ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து துணியில கேதர் சுருக்கம் வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படின்றத தான் பாக்க போறோம் வீடியோல வந்து நான் ஆறு மெத்தட்ல சுருக்கம் எப்படி ஈஸியா வைக்கிறது அப்படின்றத தான் சொல்ல போறேன் பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லா பாருங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து பிரஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இப்ப இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே வந்து பிளீட்ஸ் பத்தின பேசிக் வீடியோஸ் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்க பாக்க மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதோட லிங்க்ஸ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க மேல ஐ கார்ட்ஸ்லயும் அதோட லிங்க்ஸ் வரும் இப்போ இந்த வீடியோல கேதர்ஸ் தைக்கிறதுக்கு மாதிரி ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத் தான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ட்ரெஸ்ல எல்லாம் வந்து தைக்கும் போது துணி எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாவடையில எல்லாம் வந்து பிளீஸ் தைக்கிறதுக்கு மூணு மடங்கு துணி எடுத்துக்கோங்களா அதே மாதிரியே தான் உங்களுக்கு கேதர்ஸ் எவ்வளவு வேணுமோ உங்களுக்கு அந்த சுருக்கங்கள் எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க துணி எடுத்துக்கணும் மூணு மடங்கோ இல்ல ரெண்டு மடங்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க துணி எடுத்துக்கணும் அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு துணி வந்து நீங்க சுருக்கம் வச்சு கேதர் பண்றீங்க அப்படின்னா பத்து இன்ச் அளவுக்கு துணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சுருக்கம் ஓரளவுக்கு வரும் அதே இது பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு துணி எடுத்து அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு நீங்க கேதர் பண்ணி தைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சுருக்கங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகும் எந்த அளவுக்கு அதிகமா துணி எடுத்து அதை கேதர் பண்ணி சுருக்கி தைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து சுருக்கங்கள் வந்து அதிகமா கிடைக்கும் நமக்கு அது வந்து நீங்க ரெண்டு மடங்காகவும் எடுத்துக்கலாம் மூணு மடங்காகவும் நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கையில தைக்கிறது ஹேண்ட் ஸ்டிச் மெத்தட் தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தேவையான அளவுக்கு துணியை எடுத்துட்டு துணியோட நல்ல பக்கம் தான் வந்து கேதர்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கை ஊசியில ரெட்டை நூலா போட்டு முடிச்சு போட்டு எடுத்துக்கோங்க துணியோட ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடு ஃபுல்லா வந்து நம்ம தை கையிலே வந்து ஓட்டு தையல்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் ரன்னிங் ஸ்டிச் தான் வந்து போட்டு விட போறோம் துணியோட அடிப்பக்கத்துல இருந்து நூல் எடுத்துட்டு ஊசி வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லா வந்து ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நீங்க எந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதா தையல் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சுருக்கம் வந்து உங்களுக்கு பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கும் பெரிய பெரிய தையலா போட்டீங்கன்னா சுருக்கம் வந்து பெருசு பெருசா அதிகமா இருக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய சுருக்கமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதனால எந்த அளவுக்கு சின்னதா தையல் போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஃபுல்லா போட்டு விட்டதுக்கு அப்புறம் அடியில வந்து நூலை வந்து அடிப்பக்கமாவே எடுத்துக்கலாம் இப்ப தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரிதான் துணி இருக்கும் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி துணியை கேதர் பண்ணும் போது மேல இருந்து ஒரு அரை இன்ச் கீழே தள்ளி தான் இந்த தையல் வந்து எப்பயுமே போடணும் இப்ப ஒரு சைடு இருக்க நூலை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு சைடு இருந்து துணியை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டா சுருக்கி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுருக்கம் வந்து கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு சுருக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்ப ஸ்கர்ட்டா இருந்தா நம்ம மேல இருக்க அந்த பாடி பார்ட்டோட சேர்த்து மேல இருக்க அந்த யோக் பார்ட்டோட சேர்த்து வச்சு நமக்கு தேவையான அகலத்துக்கு சுருக்கிட்டு சைட்ல வந்து அந்த துணியில வந்து இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு விட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்னொரு இப்ப இந்த கேதரை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு துணியோட சேர்த்து அட்டாச் பண்ணுவோம் மேல இருக்க பாடி பார்ட்டோட இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்லீவ்ல வந்து இந்த மாதிரி கேதர் பண்றீங்கன்னா கீழே ஒரு பட்டி மாதிரி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தே தேவையான அளவுக்கு நம்ம இதை சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணிக்கணும் இப்ப இந்த மொதல் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில வந்து ஹேண்ட் ஸ்டிச் போடுறது இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுருக்கும் போது இந்த மாதிரி நடுவுல மட்டும் சுருக்கம் அதிகமா வேணும் சைட்ல எல்லாம் வந்து ஃபிளாட்டா வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரியும் இந்த மாதிரி நம்ம மேல இருக்க பா பாடி பார்ட்டோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணும் போது அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம சுருக்கத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட நம்ம வந்து அதுல வச்சு அதோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அடுத்த மெத்தட் வந்து பாக்கலாம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷின் ஸ்டிச் பேஸ்டிங் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம தையலோட பெரிய அளவு வச்சு அஞ்சா நம்பர் தையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி பெரிய தையல் வச்சு நம்ம வந்து துணிய வந்து கேதர் பண்றது பெடல் மிஷினா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு மிஷினா இருந்தாலும் சரி மிஷின்ல இருக்க அந்த பாபின் த்ரெட்டையும் மேல நீடில இருந்து நமக்கு வரும்ல அந்த த்ரெட்டையும் வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்
அதே மெத்தட் தான் இதுவும் இப்ப ஒரு நூல் வச்சும் நம்ம வந்து இந்த கேதர் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கை தையில போட்ட மாதிரியே நம்ம சேஃபா இருக்கிறதுக்காக இன்னொரு தையலும் வந்து போட்டு விட்டுக்கலாம் ஒரு ஃபூட் இடைவெளியில இன்னொரு தையல் போட்டுக்கோங்க அதுவும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நூல் வச்சே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிக்கும் போதும் எக்ஸ்ட்ரா நூல் வச்சே வந்து முடிச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன்ல வந்து நமக்கு தையல் இருக்கு நமக்கு மிஷின்ல தைக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா தையல்ல மேல ஒரு நூல் கீழே ஒரு நூல் பாபின் த்ரெட் ஒண்ணு வரும் மேல டாப் த்ரெட் நீடில இருந்து ஒரு த்ரெட் வரும் ரெண்டு நூலையும் தனித்தனியா தெரியறதுக்காக நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டை தனித்தனியா பிரிச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து முடிச்சு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு தையல்லையும் வந்து மேல இருக்க அந்த நீடில் த்ரெட்டை மட்டும் எடுத்து நான் வந்து முடிச்சு போட்டுக்கிறேன் நீடில் த்ரெட் வந்து நான் ரெட் கலர்ல எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்து இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கிறேன் முடிச்சு போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா நூலை வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் துணியோட பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கோங்க சைட் போட்ட மாதிரியே நான் இன்னொரு சைடும் வந்து அந்த முடிச்சு வந்து போட்டு விட்டுக்கிறேன் இப்ப கீழே இருக்க பாபின் த்ரெட் ரெண்டையும் பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி துணியை வந்து சுருக்கி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அழகா வந்து இந்த கேதர்ஸ் வந்து வரும் நம்ம கையில தையல் போட்டு சுருக்கிறத விட இந்த மாதிரி மிஷின்ல தையல் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கேதர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா துணியில வந்து அந்த கேதர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அழகா வரும் சைடு இழுத்துட்டே இருக்கும்போது ஆப்போசிட்ல வந்து பாபின் த்ரெட் வந்து உள்ள வந்துராம இருக்கிறதுக்காக அந்த சைடும் சேர்த்து முடிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லா சுருக்கம் வச்சு அந்த துணியை வந்து கேதர் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் வந்து நீங்க ஒரு ப ஒரு பக்கம் பிடிச்ச நீங்க நூல இழுக்கும் போது இன்னொரு சைட் வந்து வெளியில வந்துராம இருக்கும் இப்ப தேவையான அளவுக்கு சுருக்கிட்டு இந்த சைடும் முடிச்சு போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேதர்ஸ் வந்து சேஃபா அப்படியே வந்து அதே இடத்துல இருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க இதை வந்து மேல இருக்க யோக் பாட்டோட சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இதுக்கு மேல சேஃபா இருக்கிறதுக்காக நம்ம பெரிய தையல் தானே போட்டோம் அதை சின்ன அளவு வச்சு நீங்க இன்னொரு தையல் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இது இன்னும் நல்லா சேஃபாவே இருக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்ட மெத்தடுக்கும் இதுக்கும் வந்து ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காது ஆனா ரெண்டு மெத்தட்லயும் வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து தைக்க முடியும் இப்ப அடுத்த மெத்தட்ல வந்து எப்படி கேதர் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா <laughs> அதே மாதிரி கொஞ்சம் சேஃபாவும் தைக்கணும் ஊசி வந்து கையில பற்றக்கூடாது இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க மொதல் சொன்ன அந்த மெத்தட்லயே தைக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு தடவை தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு நிறைய இடத்துல வந்து கேதர் இல்லாம கொஞ்சம் பிளைனா இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு தையல் போட்டு திரும்ப எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து கேதர்ஸ் இல்லையோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதா சுருக்கம் வச்சு விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேல இருக்க யோக் பார்ட்டோட ஸ்கர்ட்டோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் ஸ்கர்ட்டை சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கம் வைக்கணும் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணும்போது கூட இந்த இடத்துல சின்ன சின்னதா சுருக்கம் வச்சு நம்ம வந்து இதை வந்து சுருக்கி தச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மெத்தட்லயும் வந்து நீங்க கேதர்ஸ் வந்து துணியில பண்ணலாம் இப்ப அடுத்த மெத்தட் வந்து பாக்கலாம் இன்னும் எலாஸ்டிக் வச்சு கேதர் பண்றது இதுவும் வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான் எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் துணி வந்து தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி காலின் செலவுக்கு எலாஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நீங்க காலின் செலாஸ்டிக்ல தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல நீங்க சின்னதா வந்து ரோப் மாதிரி எலாஸ்டிக் வரும் அதுலயும் கூட பண்ணலாம் இப்ப ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு துணி இருக்குல்ல இதுல வந்து நீங்க மூணு இன்ச் அளவுக்கு எலாஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சுருக்கங்கள் அதிகமா வரும் துணி நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நாலரை இன்ச் அளவுக்கு எலாஸ்டிக் எடுத்துக்கிறேன் துணியோட நீளத்துல பாதி அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேதர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கம் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வரும் ரொம்பவே வந்து கம்மியான அளவுக்கு எலாஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா சுருக்கம் வந்து அதிகமா வரும் இப்ப வந்து மேல இருந்து அரை இன்ச் கேப்ல எலாஸ்டிக்கையும் சேர்த்து வச்சு துணியோட ராங் சைடு வச்சு தைக்கணும் அப்பதான் எலாஸ்டிக் உள் பக்கமா இருக்கும் தைக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊசி வந்து துணிக்குள்ள இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி எலாஸ்டிக் வந்து இழுக்கணும் ஊசி வந்து துணிக்குள்ள இல்லாம மேல இருக்கும
நெக் லைன்ல தைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சின்ன பிள்ளைங்க ட்ரெஸ்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல யோக் பார்க்ல இந்த எலாஸ்டிக் வச்சே வந்து இந்த மாதிரி சுருக்கமா வச்சு தைச்சிருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த எலாஸ்டிக் வச்சு நம்ம கேதர் சேர்த்து தைக்கலாம் துணியில இதுவும் வந்து பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அழகா இருக்கும் ஸ்லீவ்ல எல்லாம் போடும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த கேதர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அழகா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல கை தையல் போட்டோம் அடுத்து வந்து மிஷின்ல வச்சு தைச்சோம் மூணாவது டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா தைக்கும் போதே கேதர்ஸ் வச்சு தைச்சோம் நாலாவது வந்து எலாஸ்டிக் வச்சு பாத்திருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம நார்மல் சாதாரண மிஷின் இருக்கிறவங்க கூட இந்த மாதிரி கேதர்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க கிட்ட ஜிக்ஸாக் மிஷின் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மெத்தட்ல வந்து நீங்க வந்து கேதர்ஸ் வந்து பண்ணலாம் ஜிக்ஸாக் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் வந்து இந்த மாதிரி நான் ஸ்டிச் மேட்ரிக் மிஷின் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து த்ரெட் டென்ஷன் வந்து நம்ம சாதாரணமா யூஸ் பண்ற மூணு மூணு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மிஷின்ல வந்து சி இருக்கு அதனால நான் சி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டிச் லென்த் எல்லாமே வந்து நம்ம எப்பயும் வைக்கிற மாதிரி மூணு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சோட வித்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வச்சுக்கிறேன் இப்ப தைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி துணி எடுத்திருக்கேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா துணியோட ராங் சைட் தான் நம்ம வந்து போடணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு துணி எடுத்திருக்கோமோ அதை விட ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம நார்மல் மிஷின் த்ரெட்டே ரெட்டையா எடுத்துக்கோங்க மிஷின்ல வந்து கார்டிங் ஸ்டிச் ஒண்ணு போடுவோம் அது மாதிரியே தான் துணிக்கு மேல நம்ம எடுத்திருக்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா நூலை தனியா வச்சுட்டு அதுக்கு மேல இந்த ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து போட்டு விட போறோம் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அரை இன்ச்சு கேப்ல வந்து கீழே இறக்கி வச்சுக்கோங்க நடுவுல வச்சிருக்கோம்ல அந்த நூலுக்கு ரெண்டு பக்கமும் அந்த தையல் விழுகிற மாதிரி இருக்கணும் தையல் வந்து அந்த நூல் மேல விழுந்துடக்கூடாது நூல் வந்து நடுவுல போற மாதிரி இருக்கணும் தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க வைக்கும் போது நடுவுல வச்சிருக்க அந்த நூலை வந்து இழுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பக்கத்துல இருந்து நூல் இந்த பக்கம் வந்துடும் அதனால வந்து பின் பக்கம் ஒரு கை பிடிச்சுட்டே வந்து இந்த மாதிரி நடுவுல த்ரெட்ட விழுட்டு ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுக்கிட்டே வரணும் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டாலே வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு தான் வந்து தையல் விழுகும் மாதிரி ஃபுல்லா வந்து தையல் போட்டுட்டு லாஸ்ட்ல வந்து த்ரெட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு சைடும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இருந்த நூல் வந்து இருக்கு நடுவுல வந்து உங்களுக்கு மேல நம்ம இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் தையல் வந்து போட்டு எடுத்திருக்கோம்ல இப்ப ஒரு சைடு வந்து நூல இந்த மாதிரி பிடிச்சுக்கிட்டு துணியை வந்து சுருக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கேதர்ஸ் வந்து வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து சுருக்கமா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சைடு இருக்க நூலை நல்லா வந்து கையில சுத்தி விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சுருக்கமா வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு துணியை சுருக்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த சைடு இருக்க நூலை வந்து ஒரு பெல்பின் வச்சு இந்த மாதிரி மேல வந்து சுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த நூல் வந்து திரும்ப உருகி வராம இருக்கும் இந்த சைடு வந்து இந்த பெல்பின் வச்சு இந்த மாதிரி சுத்தி விட்டுருக்கோம்ல அதே மாதிரியே இந்த ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ஆரம்பத்துல இருக்க நூலையும் அதே மாதிரி சுத்தி விட்டுக்கலாம் திரும்ப வந்து நம்ம சாதாரண தையல் வந்து இதுக்கு மேல போட போறோம் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் பேட்டர்ன் செலக்டர்ல ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம முதல்ல தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இத வந்து ஸ்கர்ட் பார்த்தா இருந்தா இதுக்கு மேல யோக் பார்ட்டோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மெத்தட்லயும் ஜிக்ஸாக் மிஷின் வச்சு மெத்தட்ல வந்து நீங்க வந்து கேதர்ஸ் வந்து துணியில பண்ணலாம் லாஸ்ட் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேதரிங் பூட்டு வச்சு கேதர்ஸ் பண்றது கேதரிங் பூட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஜிக்ஸாக் மிஷினுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி பூட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் மிஷினுக்கு இந்த மாதிரி பூட்ஸ் வந்து வருதா அப்படின்றது வந்து தெரியல இந்த பூட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் மிஷின்ல யூஸ் பண்ற அந்த கேதரிங் பூட்டு தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பூட்ஸ் வந்து நீங்க வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அது அதை வச்சும் நம்ம வந்து துணியில இந்த மாதிரி கேதர்ஸ் வந்து பண்ணலாம் உங்க மிஷின்ல எந்த மாதிரி கேதரிங் பூட் இருக்கோ அதை வச்சு ஃபிட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கேதர் ஸ்டிச் வந்து துணியோட எட்ஜில இருந்து அரை இன்ச் வந்து கீழே இறக்கி வந்து தையல் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பூட்டே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா வந்து கேதர்ஸ் வந்து பண்ணும் டேரக்டா வந்து தச்சு விட்டு
இப்ப என்கிட்ட வந்து கேதரிங் ஃபுட் இல்ல அதனால வந்து கேதரிங் ஃபுட் வந்து வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி நான் வந்து ஸ்டிச் மட்டும் தனியா வந்து உங்களுக்கு போட்டு ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்றேன் மாதிரி கேதர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்லீவ்ல டிசைன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டிசைனர் டாப் மாதிரி இந்த மாதிரி கேதரிங் பண்ணலாம் ஆஹ் குர்த்தில டிசைன் பண்ணலாம் சின்ன பிள்ளைங்களோட ஸ்கர்ட்ஸ்ல வந்து கேதர்ஸ் பண்ணலாம் இன்னும் ட்ரெஸ்ஸஸ்ல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கேதர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தைக்கலாம் இந்த வீடியோல நம்ம கேதர்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மெத்தட்ல எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது வந்து பாத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோ கீழ இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிரா